வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் வளவன் செய்திகள் நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள சிவப்பு நேர சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்தினீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியா வந்து கொண்டே இருக்கும் நம்மளோட வீடியோக்களை விட்டு விடாமல் தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்து கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தா அதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அதற்குரிய வீடியோக்களை நாங்க பதிவிடுகிறோம் அருமை நண்பர்களே பணம் சேர்க்கும் பாடங்கள் அப்படிங்கறதுல இரண்டாவது அத்தியாயம் பாக்குறோம் முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம பணத்தை எவ்வளவு சம்பாரிச்சிருந்தாலும் எவ்வளவு மிச்சம் வைக்கிறோம் அப்படிங்கறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப இரண்டாவது பாடத்துல என்னன்னா இப்ப நீங்க மிச்சம் வைக்கிற பணத்தை எத்தனை தலைமுறைகளுக்கு வைக்க போகிறீர்கள் என்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு அடிப்படையான ஒண்ணுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் சில பேர் அவங்க வாழ்நாளைக்குள்ளேயே அவங்களோட பணத்தை முழுவதும் தொலைச்சிருவாங்க அல்லது அவங்க பிள்ளைங்க காலத்துல அவங்க கண் எதிரியாகவே அவங்க பணம் எல்லாம் அழிஞ்சு போறத பார்ப்பாங்க இது நேர்மையா சம்பாதிக்கிறது அதை பற்றிய விஷயங்கள்லாம் வேற நம்ம அதை பத்தி பேச வரல இருந்தாலும் பணத்தை எத்தனை தலைமுறைகளுக்கு வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பது மிக முக்கியம் இப்ப தீரும்பாய் அம்பானி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாரு அவர் பிள்ளைங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல உலகின் பணக்காரர்கள் ஒருவரா மாறிட்டாங்க இதை போல தலைமுறை தலைமுறையாக உங்களை பணம் வந்து முன்னேற்றி கொண்டே செல்ல வேண்டும் அதற்கு முதல்ல வந்து நீங்க பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உபரியாக மிச்சம் வைக்கணும் அதாவது நீங்கள் சம்பாதித்ததில் செலவழித்தது போக மீதி ஒரு பணமாக உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கணும் அந்த சேமிப்பு அப்படிங்கிறது முக்கியம் அந்த சேமிப்ப நம்ம எப்படி செய்ய போறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வரும் காலங்கள்ல பாடங்கள்ல பார்த்தோம் ஆனா சேமிப்புங்கிறது கட்டாயமா தேவைப்படும் நீங்க முதல்ல பணத்தை சேமித்தால் மட்டுமே அப்புறம் நீங்க அதை முதலீடு செய்யலாம் அல்லது பணத்தை பெருக்கும் விதத்துக்கு முதலில் உங்களுக்கு ஒரு சிறிய அளவாவது பணம் தேவைப்படும் அந்த பணமானது உங்கள் சம்பாத்தியத்திலிருந்து நீங்கள் சேமித்ததாக இருக்க வேண்டும் முதல் பாடத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் அனைத்து பணம் சம்பாதிக்கும் புத்தகங்கள்லயும் அடிப்படை விதியாக விளங்கக்கூடியது இதுதான் நீங்க வந்து ஐடியா தான் முக்கியம் பணம் முக்கியம் இல்ல அப்படின்னு பின்னாடி படிச்சா கூட அந்த ஐடியாவை செயல்படுத்துவதற்கு உங்கள் உங்கள் தரப்பில் இருந்து இப்ப பேங்க்ல லோனே வாங்கிக்கிட்டாலும் பத்து லட்ச ரூபாய் லோன் தரதுக்கு பேங்க் ரெடியா இருந்தாலும் ஒரு லட்ச ரூபாய் நீங்க உங்க கைப்பணத்தை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் பணமாவது உங்கள் கையில் இருக்கணும் அப்ப சேமிப்பு என்பது மிக முக்கியம் சரி சேமிப்புங்கிறது எவ்வளவு அங்க சேமிக்கிறது இப்ப பாத்தீங்கன்னா சேமிப்பு மிக முக்கியம் வந்து இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்துல அனைத்து மக்களும் உணர்ந்து போயும் ஏன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் மற்றும் கோவிட் இந்த தாக்கத்தினால அனைவரும் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல முடியாத சூழ்நிலையில இருக்கும் இப்ப நடுத்தர குடும்பங்கள்ல ஏதோ ஒரு மாத காலத்திற்கு தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய பணம் இருக்கும் ஆனா தினந்தோறும் சம்பாதித்து செலவு பண்ணக்கூடிய கூலி தொழிலாளிகள் அவங்கள போன்றவங்கள யோசித்து பாருங்க சேமிப்போட கட்டாயம் நமக்கு இப்பதான் தெரியுது எறும்பு ஏன் மழை காலத்துல வெயில் காலத்துல சேமித்து வைக்குது தேனி ஏன் சேமித்து வைக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் வெட்டிக்கிளி பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் வெயில் காலத்துல ஆனால் மழைக்காலம் வரும்போதுதான் தெரியும் சேமிப்பின் அருமை அதே போல நண்பர்களே சேமிப்பின் அருமையை நம்ம இந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுல கண்டிப்பான முறையில தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் இப்ப சேமிப்பு தான் நமக்கு கை கொடுக்குது இந்த சேமிப்பானது நமக்கு பின்னாடி செல்வத்தை அளிக்கக்கூடியது இந்த சேமிப்புல வந்து கைவிடுற பழக்கம் இருக்கக்கூடாது என்ற போதிலும் சிலருக்கு இந்த சேமிப்பு தான் இப்போதே போன்ற கடுமையான சூழ்நிலைகள்ல பயன்படும் இது ஒரு பக்கம் எவ்வளவுங்க சேமிக்கிறது யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு சம்பள சம்பளம் வாங்குற வரையும் எடுத்துக்கணும் ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்துல ஒரு அரசு ஊழியர் எடுத்துக்கலாம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற அரசு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண கடைநிலை ஊழியரில் ஆரம்பித்து அரசு அலுவலகத்தில் உயர்நிலையில் பணியாற்றக்கூடிய மாதந்தோறும் ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி வரை யார்ட்ட கேட்டீங்கனாலும் என்னத்த சம்பாரிச்சு எவ்வளவுங்க மிச்சம் இருக்கு எவ்வளவு சம்பாரிச்சாலும் போதலங்க இப்படித்தான் நம்ம கேட்கிறோம் அதாவது அவர்கள் எவ்வளவு பணம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் சரி ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் சரி இந்த காலத்துல கல்விக்கு குழந்தைகளின் கல்விக்கு செலவு பண்ண வேண்டிய தொகை அதிகமா இருக்கு உணவுப் பொருட்களுக்கு சூழ்நிலைக்கு ஆடம்பர பொருட்களுக்குன்னு இந்த காலத்துல இந்த இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டுல வந்து நம்மளோட செலவுகள் ஜாஸ்தியா இருக்கு முந்தைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியிருந்தாலும் அதுல நாற்பது ரூபாய் மிச்சம் வைக்கக்கூடிய ச
மின்சாரத்துல இயங்கக்கூடிய பல பொருட்கள் இல்ல முக்கியமா வந்து செல்போன் கிடையாது அதுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன்டர்நெட் கிடையாது போன்ற பல விஷயங்கள் இருந்துச்சு இப்ப அதெல்லாம் நம்ம வந்து அட்வான்டேஜா மாத்திக்கிறோம் இருந்த போதிலும் அதுக்குன்னு செலவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தொகை இருக்குது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா செலவு என்பது ஆகி கொண்டேதான் இருக்கிறது நம்ம வந்து அப்ப அதுல எவ்வளவுங்க சேமிக்கிறது எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் பத்தல அப்ப எவ்வளவுதான் சேமிக்கிறது இதுல நம்ம வந்து முதலில் எடுத்ததுமே செலவை கண்டிப்பாக செலவிலிருந்து சேமிப்பை எடுக்க வேண்டும் பலர் புகழ்பெற்ற புத்தகங்கள்ல சொல்றாங்க அதாவது சேமிப்பை முதல்ல தனியா எடுத்து வைக்கணுங்க அப்ப எவ்வளவு சேமிக்கிறது எவ்வளவு சேமிக்கிறதுங்கிறது வந்து பத்து பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான தொகைங்க அதாவது உங்கள் வருமானத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கை நீங்கள் சேமித்தே ஆக வேண்டும் சரி எதுல சேமிக்கிறது அதாவது வருமானத்துல முப்பதாயிரம் ரூபாய் நமக்கு சம்பளம் வருதுன்னா முப்பதாயிரம் ரூபாய் இல்ல மூவாயிரம் ரூபாய் எடுத்து வைக்கிறதா அப்படின்னா அப்படி கூட நீங்க செய்ய தேவையில்லை நீங்க பாத்தீங்கன்னா வருமானத்தை காட்டிலும் செலவு அதிகமா இருக்கிற குடும்பங்களையும் நம்ம பாக்குறோம் அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்கள் செலவில் பத்து சதவீதத்தை எடுத்து வைக்கணும் நீங்க இந்த மாசம் எவ்வளவு செலவு பண்றீங்க இந்த மாசம் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்து வச்சா போதும் உங்களோட செலவுகள் தினந்தோறும் தினந்தோறும் செலவுகளை கணக்கிட்டுருங்க அதுக்கு வரவு செலவு கணக்குகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக வைத்தே இருக்க வேண்டும் அது வந்து நம்ம போனதுலேயே பார்த்தோம் செலவு கணக்க அப்போ எழுதுனாதான் உங்களுக்கு வரவு எவ்வளவு செலவு எவ்வளவுங்கிறது தெரியும் அப்ப செலவில் பத்து சதவீதத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்து வைக்க வேண்டும் நீங்க முப்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறவர்களா இருக்கலாம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் செலவு பண்றவர்களா இருக்கலாம் அப்ப நீங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கண்டிப்பா எடுத்து வச்சே ஆகணும் அது எப்படி நீங்க முப்பதாயிரம் வரும்போதே பத்தல நான் மூவாயிரம் ரூபாய் வேற தனியா எடுத்து வச்சேன்னா அல்லது மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தனியா எடுத்து வச்சேன்னா எப்படி நீங்க பத்தும்னா அதற்குள் செலவு பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு வந்துவிடும் தோழர்களே அதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் நீங்க ஒரு செயலை செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதற்குள் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு இந்த இயற்கை வழங்கும் அதனால நீங்க வந்து எவ்வளவு செலவு பண்றீங்களோ அன்னாட இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணீங்கன்னா நூறு ரூபாய் தனியா ஒரு பர்சல் எடுத்து வச்சிருங்க இந்த மாதத்திற்கு சேமிப்பு தொகை ஒரு ஆயிரம் ரூபாயா இருக்கட்டும் இரண்டாயிரம் ரூபாயா இருக்கட்டும் உங்களது சம்பளத்தை பொறுத்தது ஒரு மாசத்துக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கனாலும் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் ஆகுது நண்பர்களே இந்த இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து தேவையற்ற செலவுகள் செய்வாங்க புகைப்பிடிக்கிறது மது பாலம் அருந்துவது ஆடம்பரமான உணவு விடுதிகள்ல போய் உணவு அருந்துறது இந்த மாதிரி தேவையற்ற செலவுகளை செய்வாங்க இந்த மாதிரியான செலவுகளை குறைத்துக் கொள்வதற்கு இது உங்களுக்கு பயன்படும் நண்பர்களே அப்ப வந்து சேமிப்பு என்பதின் வாழ்க்கையின் அச்சாணி அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது முதல்ல பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம் எல்லாருமே ஓரளவு ஏதோ ஒரு பிச்சை எடுக்கும் நபர் கூட ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபாயை நம்ம சம்பாதிக்கிறாரு அப்ப பண வரவு என்பது எல்லோருக்கும் உண்டு அதில் செலவு என்பதை குறைத்துக் கொண்டு செலவு போக நீங்கள் சேமிக்கும் தொகையை என்ன செய்யலாம் என்பதைத்தான் நாம் இனி வரும் காலங்களில் பார்க்க போகிறோம் அப்ப வரவுங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கு சேமிப்புங்கிறது கண்டிப்பான முறையில தினந்தோறும் நீங்க எடுத்து வைக்கணும் சேமிப்புங்கிறது கண்டிப்பாக வேண்டியது ஒரு காரியம் அந்த சேமிப்பை வைத்து நம்ம பணக்காரராகிறதுக்கு என்னென்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கறத தான் இனி வரும் காலங்களில் பார்க்க போறோம் அதனால முதலில் பண வரவு அடுத்ததாக சேமிப்பு என்பதுதான் இன்றைய பாடம் நண்பர்களே சேமிப்பு உங்களை செல்வந்தனாக்கும் அதை பற்றிய பாடங்களை வரும் காலங்களில் காணலாம் நன்றி